tua fama assim se fez. O time que meu pai escolheu para torcer foi o Vasco da Gama. Meu pai é mineiro, minha mãe é pernambucana e meu pai é marinheiro e veio servir no Rio de Janeiro e se tornou, em 1955, se tornou sócio do Vasco. Juninho Pernambucano abraçou o Vasco e o Vasco acolheu o Juninho como um rei, o reizinho. Eu sinto que eu consegui deixar algo marcante e que eu passo isso para minhas filhas e que eu acho que elas vão passar para os filhos delas. E Juninho Pernambucano aciona. A base de lançamentos Vasco da Gama. 1 a 0. E o Romário acabou sendo uma grande referência. Aos 34 anos, Romário ainda estava em grande forma. Marcou 20 gols. Tenho ouvido muitas coisas nesses últimos dias. Que o Romário é isso, que o Romário não é mais aquilo, que o Romário deixou de fazer, porque... É, o Romário realmente não é mais aquilo, mas é isso aí que vocês estão vendo. Ele tinha uma musculatura formada para o arranque. Aliado a isso, o Romário conseguia ser inteligente e técnico. E mais, nós ainda tínhamos o Júnior Baiano, o Divan, o Elton, o Felipe e o Pedrinho ainda estavam. O campeonato de 2000, ou Copa João Avelange, foi um dos torneios de fórmula mais conturbada na história do futebol brasileiro. 116 times das três principais divisões do país foram divididos em quatro módulos, azul, amarelo, verde e branco. O Vasco terminou em quinto na primeira fase do módulo azul, que tinha os clubes mais fortes, e se classificou para as oitavas. Eliminou Bahia, Paraná, Vasco 3, Paraná 1, e o Cruzeiro de Filipão na semifinal. Após o um empate em 2x2 no primeiro jogo contra o Cruzeiro, a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira. Pela terceira vez, Joel Santana é o técnico do Vasco. Substitui Oswaldo de Oliveira, que deixou o clube depois do empate em 2x2 2 com o Cruzeiro. O Vasco vencia por 2 a 0 e o time mineiro empatou. Não foi o resultado que tirou o emprego dele, e sim o que aconteceu no vestiário. Na frente dos jogadores, Oswaldo discutiu com o vice-presidente Eurico Miranda. O motivo? O horário do treino de amanhã. Oswaldo havia marcado para as quatro da tarde. Eurico preferia às nove da manhã. O bate-boca terminou com a demissão de Oswaldo. Treinamento, escalação, isso tudo é função do treinador. Eu dei uma ordem e ele entendeu de não cumprir essa ordem. Eurico também se irritou com o um gesto do técnico. Eu não gostei do abraço dele aqui no Filipão. Uma manifestação dessa é sempre uma manifestação de que o jogo é jogado dentro do campo. Terminou, todos são profissionais e todos têm que seguir para sua casa em paz. E a gente pedia para o Oswaldo ligar para o Eurico para dizer que ele entendia, que ele, mas que ele ia voltar. E o Oswaldo disse que não ia fazer porque ele achava que era muito mais do que aquilo. <música> Jogo de volta contra o Cruzeiro, já com Joel Santana no comando, 3x1 para o Vasco. E a vaga na decisão contra o surpreendente São Caetano. Agora vamos ter o Natal, vamos partir para o São Caetano, a bola da vez. São Caetano, um clube que veio do módulo amarelo, uma espécie de segunda divisão, mas que eliminou o Fluminense no Maracanã, o Palmeiras no Palestra Itália e o Grêmio no Olímpico. Só faltava aprontar para cima do Vasco. Como era realmente o azarão, isso acabava criando essa, essa aura em torno deles, em que a obrigação sempre é do outro. Mais uma semana antes do São Caetano, o Vasco viveu um dos capítulos mais bonitos da sua história. A virada cinematográfica sobre o Palmeiras na decisão da Copa Mercosul. A mágica do futebol transformou 3 a 0 em 4 a 3. Sem goleiro, Baixinho não perdoa. Aos 48 do segundo tempo. Um gás extra e um alívio. O Vasco provava que ainda era campeão. Era a vez do São Caetano. No primeiro jogo da final, empate em 1 um a 1 um no Palestra Itália. Ah. 
da alegria do gol de Romário para a tristeza de um acidente. Você acaba se sentindo culpado um pouco também daquele fato de eu lembrar o ter caído em que as pessoas entram e que aquela confusão, aquele corre-corre muito grande e que para o jogo. No segundo jogo da final, aos 18 minutos, o alambrado do estádio de São Januário desabou. Mais de 100 pessoas ficaram feridas e foram atendidas no gramado. O jogo foi interrompido e remarcado para o Maracanã em janeiro do ano seguinte. A parada, ela prejudicou os dois times. A gente ficou sem treinar, eu acho, uma ou duas semanas, eles também. Enfim, a decisão no Maracanã. No primeiro gol do Vasco, um show de técnica. E o Romário veio chegando e também só escora para mim. E aí eu chapo a bola, tirando do goleiro, ela vai lá em cima, um dos gols também mais bonitos que eu marquei. Que eu escuto o grito da torcida pedindo para eu ficar. Mas era como se eu tivesse o direito de jogar fora do Brasil, assim. Adãozinho empatou logo depois. Mas Jorginho Paulista e Romário deram um título ao Vasco. 3 a 1. Romário é carregado nos braços, é o triunfo. O primeiro título do craque, o quarto título do time. Essa história a gente já ouviu antes. É, onde tem alguma coisa para ganhar em relação à teta, pode me chamar que eu tô aí. Vamos todos cantar de coração. E assim, meus amigos, o Vasco se tornou tetracampeão brasileiro. Ganhou, se impôs, despertou paixões pelo Brasil inteiro. Quem carrega a cruz vermelha no peito sabe que a vida pode ser difícil. Mas sabe também que um dia a glória sempre chega. Quem é do time da virada, do time do amor, acredita no futuro. Eu queria ser campeão pelo Vasco de alguma coisa, nem que fosse... Eu queria ser campeão carregando o troféu sendo capitão do Vasco. Essa, esse seria o meu, o gran final, né? eu diria assim. Futebol é um traço de união Brasil.